ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പൂജ ഇന്ന് വല്യ കുഞ്ഞിന്റെ മുറിയിലെ രഹസ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് കാരണവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ച് തൃച്ചമ്പരത്തെ മൂത്ത മരുമകളാകാനുള്ള പൂജയാണിത് അമ്മേ ഈ പൂജ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ അത് മറ്റാരും അറിയാതെ എന്നെ രക്ഷിക്കണം ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പൂജ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ കാരണവന്മാരുടെ സ്ഫടികമാല ഒരു കാരണവശാലും കറുത്തു പോകാൻ ഇടയാവല്ലേ സുധയോട് ഇവൾക്ക് ഇത്രയേറെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളത് എന്തോ കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല മൂന്ന് ദിവസവും ഞാൻ നടത്തുന്ന പൂജ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് തടസ്സം വന്ന് നിന്നു പോകാൻ ഇട വരുത്തരുത് തൃച്ചമ്പരത്തെ കാരണവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹവും ആശീർവാദവും എനിക്ക് ഭംഗിത്തരണം ശാന്താകാരം ഭുജകശയനം പത്മനാഭം സുരേശം വിശ്വാധാരം ഗഗന സദൃശം മേഘവർണം ശുഭാംഗം ലക്ഷ്മീകാന്തം കമലനയനം ഓം ശാന്തി 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 കല്യാണി നീ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു അത് കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ നാട്ടിലെ അമ്പലത്തിൽ പോയി ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചൊല്ലുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ശാന്തിക്കാരൻ തിരുമേന് ചൊല്ലുന്നത് കേട്ട് പഠിച്ചതാ ഓ ഞാനത് മറന്നു അമ്പലപ്രാവാണല്ലോ ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ട തൃച്ചമ്പരത്തെ കാരണവന്മാരല്ല കുടുംബത്തിലെ പരദേവതകൾ കൂടി ഇറങ്ങി വരും കല്യാണി അനുഗ്രഹിക്കാൻ സത്യം പറയാലോ കല്യാണി നീ ഒരു സംഭവം തന്നെയാ ചുമ്മാതല്ല ഈ അമ്പലച്ചെമ്പരത്തിയോട് എനിക്ക് കൂട്ടുകൂടാൻ തോന്നിയത് കല്യാണി ഫോൺ അടിക്കുന്നു ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് സംസാരിക്കാം നിന്റെ പൂജയ്ക്ക് ഭംഗം വരണ്ട പൂജ നടക്കട്ടെ ഈശ്വര അഖിലം വന്ന് കണ്ട ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കല്ലെന്ന് മനസ്സിലാവും അതോടെ ആകെ പ്രശ്നവും അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കാം ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ ശ്രീ മാതാ ശ്രീ മഹാരാ ശ്രീ മഹാരാജ്ഞി ശ്രീ മഹാസിംഹാസനീശ്വരി ജിതജ്ഞി കുണ്ട സംവ്രത ദേവ കാര്യ സമുദ്ര ഉദ്യഭാനു സഹസ്രാഭ ചതുർബാഹു സമസ്വിത രാഗസ്വരൂപ പാശാഠ്യ അഖിലാന്റെ ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്ക ഈ പൂജ ആത്മാർത്ഥമാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നണം രാഗസ്വരൂപ പാശ ലളിതാ സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നത് കുട്ടികൾ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് പോലെ ഇവൾക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലാനൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ ഈ അഖില എന്നെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നോക്കുകയാണല്ലോ നല്ലതുപോലെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിൽ ആകെ പ്രശ്നമാകും ശ്രീമാത ശ്രീ മഹാരാജ്ഞി ശ്രീ മൽ ഗെ ആന്റി ഒരു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുമ്പോഴോ പൂജ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഞാൻ ആരെയും ശല്യപ്പെടുത്താറില്ല പൂജാ സമയത്ത് എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ അനുവദിക്കാറുമില്ല പക്ഷേ നിന്നെ ഗംഗയെന്ന് വിളിച്ചു തീരും മുമ്പേ നീ വിളി കേട്ട് കഴിഞ്ഞു
ഞാൻ ചിട്ടയോടെ പൂജിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം വലിയ കുഞ്ഞു അതെന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ കല്യാണി ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ എനിക്ക് ഉറപ്പാ കാരണവന്മാർ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും പൂജ കഴിഞ്ഞ ഈ സ്പടിക മാല കറുക്കുകയില്ല വെളുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്ക ശരി ഈ മൂന്ന് ദിവസ പൂജ കഴിഞ്ഞവരെ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും എന്റെ ഉള്ളില് പൂജാ മന്ത്രങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ആ ഇനി ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ ജോലി തുടങ്ങാനായി നിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ തൃശ്ശംബരത്തെ മുതുമുത്തച്ഛന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇതിനകം തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഐശ്വര്യമുള്ളൊരു പെണ്ണിനെ തന്നെയാ എന്താ കല്യാണി ഇത് എന്തിനാ നീ കാലിൽ തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചത് വല്യുഞ്ഞ് തന്നെ എന്റെ ദൈവം അത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളു എനിക്ക് മറ്റെന്തും ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ ഞാൻ ഈ റൂം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വന്നത് എന്നു മുതലാ ഇത് തുടങ്ങിയത് എന്നു മുതലായി ഈ ക്ലീനിങ് ജോലി തുടങ്ങിയതെന്ന് നീ ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നതല്ലേ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല കുക്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് കുക്ക് ചെയ്താ മതി ഇനി മേലിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് ക്ലീനിങ്ങിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഈ മുറി കണ്ടുപോരുത് നിന്നെ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഒന്ന് മനസ്സിലായി പോയി നിന്റെ ജോലി ചെയ് പോ എന്റെ വിളപ്പുറത്തമ്മേ ഈ പൂജ തീരുന്നത് വരെ അകലമ്മയുടെ എന്നെ ഈ റൂമിൽ വെച്ച് കാണാൻ ഇടയാക്കരുതേ ഇതിപ്പോ പൂജ ഒരു തടസ്സമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്തുപറ്റി എന്റെ ചെമ്പരത്തി കുട്ടിക്ക് അത് ഞാൻ വല്യകുഞ്ഞിന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് പൂജ പൂർത്തിയാക്കി ഇറങ്ങിയ ഉടൻ അകലമ്മയുടെ റൂമിലേക്ക് വന്നിരുന്നു നീ പൂജ ചെയ്യുന്നത് അമ്മ കണ്ടോ ഇല്ല മാഡമൊന്നും കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല അവിടെ ഞാൻ പൂജ ചെയ്യായിരുന്നു മാഡത്തിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തു പറ്റി നിനക്ക് മാഡം റൂമിലേക്ക് കയറി വന്നത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അഭിനയിച്ചു അത് കണ്ടിട്ട് മാഡം ക്ലീനിങ് ഒന്നും എന്റെ ജോലിയല്ലെന്നും ഞാൻ എന്റെ ജോലി മാത്രം ചെയ്താ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അതിനാണോ ഇത്രയും ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ വല്യകുഞ്ഞിന്റെ റൂമിൽ കയറുന്നത് പോലും മാഡത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ മാഡം എന്നെ എങ്ങനെയാ മരുമകളായിട്ട് അംഗീകരിക്കണേ തുറന്നു പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴും വാക്കുകൾ മടിച്ചു നിന്നതുപോലെ തൃശ്ശൂർ 
ചേഷ്ണേട്ടന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ സങ്കടമുണ്ടല്ലോ എന്തായാലും അത് എന്നോട് തുറന്നു പറയാറുള്ളതല്ലേ എന്നോട് പോലും പറയാൻ മടിക്കുന്ന ആ സങ്കടം എന്തായിരിക്കും അതെ അതെ ആ ശരി നീ വെച്ചോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കാം അമ്മേ എന്തു പറ്റി അമ്മേ രാവിലെ ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നു ആകെ ഡിസ്റ്റർബ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തു പറ്റി എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇത് അച്ഛൻ എഴുതിയതാ വായിച്ചു നോക്ക് ഇത് എന്തൊരു ശിക്ഷയാ ഹൃദയാനന്ദം അംബിക ആന്റിയായിരുന്നോ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇപ്പൊ അഖിലാന്റി വന്നിട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ ഓ ഞാൻ ഭയന്നു പോയി നീ ഇത്ര വൃത്തികെട്ട രീതിയിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് അഖിലേച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ പിന്നെ ദേ സംഗതി കൈവിട്ട് പോവും പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നിനക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് പോട്ടെ ഈ പുസ്തകത്തിലെങ്കിലും നോക്കി നിനക്കത് ഭംഗിയായി ചൊല്ലിക്കൂടെ ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ സിനിമ പാട്ട് പാടിക്കൂടെ സിനിമാ ഗാനങ്ങളിൽ എത്രയോ നല്ല ഭക്തി ഗാനങ്ങളുണ്ട് ആന്റി എനിക്ക് ഭക്തി ഒന്നും പറ്റില്ല അതിന് സിനിമ പാട്ടാണെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള കവിതയാണെങ്കിലും ശരി രാവിലെ വന്നുള്ള ഈ കുത്തിരിപ്പുണ്ടല്ലോ അതെനിക്ക് മടുത്തു ദേ ഇത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പൂജയാ ഇതിപ്പോ രണ്ട് ദിവസേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒരു ദിവസം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അത് നീ ഓർക്കണം സൂര്യൻ ഉദിക്കും മുമ്പ് കുളിച്ചീരനോടെ വന്ന് പൂജ ആരംഭിക്കണോന്നാ നിയമം നീ ഇങ്ങനെ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ പൂജ ചെയ്താ പിന്നെ കാരണവുമാര് എങ്ങനെയാ തൃപ്തിപ്പെടുന്നത് ദേ പൂർവികരുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടാതെ നീ എങ്ങനെ തൃച്ഛം വൃത്തം മരുമകളാകും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നീ എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ആന്റി ഈ സ്ഫടികമാല ഉണ്ടല്ലോ അതിന് എത്ര നാള് കഴിഞ്ഞാലും ഇനി അത് കുപ്പയില് കിടന്നാലും കറുത്തു പോവില്ല അതറിയോ പിന്നെ ഞാൻ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുളിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചോ അതോ പൂജയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചോ ഭക്തിഗാനം പാടിയില്ല എന്ന് വെച്ചോ ഈ സ്ഫടികമാല ഒന്നും കറുത്തു പോവില്ല ഇതൊക്കെ വെറും തട്ടിപ്പാണ് ഞാൻ റെഡിയായി സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഗംഗ എനിക്ക് നന്നായി ചേരുന്നുണ്ട് ഒരു റോയൽ ലുക്ക് ഗംഗയുടെ പൂജ ഫലിച്ചെന്നും ആ സ്പടികമാല വെളുത്തിരിക്കുന്നൊന്നും വരുന്നതിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അച്ഛ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആ ഇളയമ്മയും ഗംഗയാവാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അതിനേ വഴിയുള്ളൂ കല്യാണി പൂജ ചെയ്തെന്നും 
ആ മാലയാണ് അവർ മാറ്റിയെന്നും അതൊരിക്കലും അഖിലയുടെ മുന്നിൽ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കല്യാണി നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല വിളപ്പുറത്തമ്മ എന്നെ പരീക്ഷിക്ക പൂർവികരുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിത്തന്നു പക്ഷെ അതനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗം തന്നില്ല ഭാഗ്യവും നിർഭാഗ്യവും ഒരേ നിമിഷം അനുഭവിക്കേണ്ട അവസ്ഥ പൂവിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴും നെയ്വിളക്ക് തെളിയിച്ചപ്പോഴും ദുർനിമിത്തങ്ങളായിരുന്നു ഫലം വിഷമിക്കാതെ കല്യാണി ഇപ്പോ ഗംഗയും വിലാസിനെയും ചേർന്ന് അഖിലെ കള്ളം പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ കബളിപ്പിക്കലിന് അത് ആയുസ് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ സത്യം അഖിലെ അറിയിക്കാൻ പോവുക എന്തായി വിലാസിനെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായോ എല്ലാം പൂർത്തിയായി ചേച്ചി ഇനി ആ പൂജാരിയും കൂടി എത്തിയാ മതി അതെന്താ തിരുമേനി വരാൻ താമസം ആ അത് വിലാസിനെയും നീ ആ തിരുമേനി ഒന്ന് ഫോണിൽ വിളിക്കേ ആ ചേച്ചി പൂജാരി ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പൊ എത്തും ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് നിൽക്ക രാവിലെ വലിയൊന്ന് കണ്ടതല്ലേ വെളുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്പടികമാല ഞാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ കല്യാണി അച്ഛനും കണ്ടതല്ലേ ഈ സമയം കൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാ കറുത്തു പോയത് നന്ദന അച്ഛൻ അമ്മയോട് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട ഇല്ല അനന്ത് ഇനിയും വൈകരുത് അഖില ഗംഗയ്ക്ക് കാരണവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടി എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഗംഗയെ എന്നേക്കുമായി തൃച്ചമ്പരത്തിന്റെ അംഗമാക്കാനുള്ള അവസാന ചടങ്ങിന്റെ ഒരുക്കത്തിലാണ് അത് തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇന്നു മുതൽ ഗംഗ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അംഗമായി മാറും അതിനുശേഷം എന്റെ പിറന്നാളിന് നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ അഖിലോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷെ ഈ കാര്യം ഇപ്പൊ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ അമ്മ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല നിശ്ചയമായും അവൾ കോപിക്കും പക്ഷെ ഈ സത്യം അഖില അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഗംഗ ഇന്നു മുതൽ ഈ തൃച്ചമ്പരത്തിന്റെ അംഗമാകും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ചടങ്ങ് തടഞ്ഞേ പറ്റും ഞാനിത് അഖിലോട് പറയാൻ പോവുകയാണ് അച്ഛൻ വേണ്ട നിങ്ങൾ എന്നെ തടയരുത് കല്യാണി എത്തിയോ വല്യൂഞ്ഞി ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങിയ ലക്ഷണമില്ലല്ലോ എങ്ങനെ ഉറക്കം വരാനാ കല്യാണി മൂന്ന് ദിവസത്തെ പൂജ കഴിഞ്ഞ് തൃച്ചമ്പരത്തെ പൂർവികർ ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായി നിന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാതെ എങ്ങനെ ഉറക്കം വരാനാ എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാ ഞാനും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല വെറുതെ കണ്ണുമിഴിച്ച് കിടക്കായിരുന്നു രാവിലെ വരുമ്പോ സ്പടികമാല കറുത്തു പോവില്ലെന്ന് ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ നീ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്പടികമാല നോക്കാന്ന് കരുതിട്ട് ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് വാ നോക്കാം
എന്റെ കല്യാണിയെ പൂർവികർ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു നീ ഇന്നു മുതൽ തൃച്ചമ്പരത്ത് ഒരു അംഗമാ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി കല്യാണി ഇനി വൈകാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കും ആ പൂർവികർ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച വിവരം അച്ഛനോട് പറയണം ആ അച്ഛ അമ്മയെ അറിയാതെ എന്റെ മുറിയിലേക്കൊന്ന് വരാമോ ആ അതെ ആ ശരി മൂന്നുപേരുടെ മുഖത്തിന് ഒരു തെളിച്ചുമില്ലല്ലോ കെങ്ങ മൂന്ന് ദിവസം പൂജ ചെയ്ത് ഉടവാളിൽ ചാർത്തിയിരിക്കുന്ന സ്പടികമാല കറുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഈ മുഖങ്ങൾ നോക്കി വായിച്ചെടുക്ക എനിക്ക് പൂജാമുറിയിൽ കയറി പൂജാ മന്ത്രങ്ങൾ തെറ്റിച്ച് ചിട്ടുവട്ടങ്ങളില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പൂർവികരുടെ അനുഗ്രഹവും അനുവാദവും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അവരുടെ അനുഗ്രഹവും ആശീർവാദവും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരദാനം പോലെ വ്രതശുദ്ധിയോടെയും മനഃശുദ്ധിയോടെയും തിരുസന്നിധിയിൽ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഗംഗ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം നീ ഹൃദയശുദ്ധിയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പൂർവികർ തിരിച്ചറിയണം ും കാണട്ടെ ഒരു രക്ഷയില്ല പ്രിയങ്ക ഗംഗയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നേയില്ല നീ ആ തൃച്ചമ്പരത്തെ ചാവേറുണ്ടല്ലോ വിലാസിനി മാഡം നീ അവരെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി വേണ്ട ശ്രീനിയേട്ടാ ആരെയും വിളിക്കണ്ട ഗംഗയെ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തൃച്ചമ്പരത്ത് വിശേഷങ്ങൾ തുടങ്ങി എന്നാണ് അർത്ഥം നീ എന്തൊക്കെയാ പ്രിയങ്ക ഈ പറയുന്നത് തൃച്ചമ്പരത്ത് വിശേഷം തുടങ്ങിയെന്നോ പ്രിയങ്ക പറയുന്നത് പരമ സത്യ ശ്രീനിയേട്ടാ നാഗമഠത്തെ ഗംഗ തൃച്ചമ്പരത്തെ ഗംഗയാകാൻ പോകുന്നു അതെ ശ്രീനേട്ടാ തൃച്ചമ്പരത്തെ അംഗത്വമെടുത്ത് അവിടത്തെ ഒരാളായി വാഴാനല്ല തൃച്ചമ്പരത്തിന്റെ നാടീ ഞരമ്പുകളിൽ ഉഗ്രവിഷം പടർത്തി തളർത്താൻ പതിയിരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം പതിച്ചു കിട്ടിയ അവസ്ഥയാണ് അവൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സമയത്ത് സർപ്പദംശനം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി തൃച്ചമ്പരത്തുകാർക്ക് പ്രിയങ്കൻ നീ പറയുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ശ്രീനിയേട്ടാ ആചാരപ്രകാരം മൂന്ന് നാൾ വ്രതമെടുത്ത് തൃച്ചമ്പരത്തെ കാരണവുമാരുടെ അനുഗ്രഹവും അനുവാദവും വാങ്ങി തൃച്ചമ്പരത്തെ അംഗമാക്കി മാറ്റുന്ന ചടങ്ങ് നടക്കാൻ പോവുക അവിടെ സന്തോഷ വാർത്തയല്ല 
่ฮัลโหลยังไงฉันไม่แก้ทำไมอาจารย์หนูนึกไม่ได้เลยอาตมาเนี่ยเนี่ยปูจาเสียเรียลไอดิกิมอาตมาจัดงานนาดกาดอนนัยเอ๊ะเสียเรียลไอดิกิมอาตมาจัดงานนาดกาดอนนัยเอ
എന്നെ ഒരു വിഡ്ഢിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്റെ പൊന്നുമോള് എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനാ നീ ഒന്ന് ചലിച്ച ഞാൻ അറിയും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി നീ അറിയാതെ ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കായിരുന്നു ഒരാളെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും പക്ഷെ എല്ലാ കാലത്തും അതിന് സാധിച്ചൊന്നും വരില്ല ശിവരാമന് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് നെഞ്ചുവേദന വന്നതാവില്ല ഇത് അയാൾ കളിച്ച ഡ്രാമയാകാനേ വഴിയുള്ളൂ എന്താ പ്രിയങ്കെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം അങ്ങനെ കള്ളം കാണിച്ചതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ള മനുഷ്യന് നെഞ്ചുവേദന സത്യം തന്നെയാ അങ്ങനെ അന്തമായിട്ട് അയാളെ വിശ്വസിക്കാൻ വരട്ടെ ആന്റി സ്വന്തം നിഴലിനെ പോലും കരുതിയിരിക്കേണ്ട കാലോ അതിരിക്കട്ടെ ഈ ശിവരാമകൃഷ്ണന്റെ ആരോഗ്യനില ഇപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഏ സീരിയസ് ഒന്നുമല്ല വെറുതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കാം അതാ ഇപ്പൊ വിഷയം അയാള് സീരിയസ് ആയിട്ട് കിടന്നാൽ ഇനി എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും നമുക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ല അയാള് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അതാ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം അതെ ആന്റി ശിവരാമന്റെ നാവ് തളർന്നിട്ടില്ല അഖിലയോട് ചോദിക്കാനിരിക്കുന്ന പിറന്നാൾ സമ്മാനം അയാൾ ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ വെച്ചും ചോദിച്ചെന്ന് വരും അതിനെ ഭയക്കണം ഭയന്നെ പറ്റൂ അതെ അത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സി സി ടി വി ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം ആ പോട്ടോ പറയുന്നു ആനന്ദ് സത്യം തന്നെയായിരിക്കോ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ വിളിച്ചു നോക്കിയാലോ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ കൃഷ്ണേട്ടനെ കാണണം നമസ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിലേ അ 
അങ്കിൾ എന്താ എന്നെ ഇങ്ങനെ പകച്ചു നോക്കുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ആയി വീട്ടിലേക്ക് പോകണം ഡോക്ടർ 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 പറയുന്ന ദിവസം ഞാൻ ചെക്കപ്പിന് വരാം കൃത്യമായ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇന്ന് എന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ആക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോളൂ കേട്ടല്ലോ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ശരി ഓക്കെ ശരി ശരി എല്ലാം നല്ലതിന് തന്നെ പോയി ബില്ലി സെറ്റിൽ ചെയ്തു വാ പേഷ്യന്റിന്റെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പപ്പോ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണം പിന്നെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഡോക്ടർ ആ ആനന്ദ് ടെൻഷൻ കാരണം ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി നമ്മുടെ മേനോൺ സാറിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും സോറി ആനന്ദ് ഇതുവരെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ബട്ട് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എത്ര നാൾ എടുത്താലും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പഴയതുപോലെ തിരിച്ചു തരണം ശ്രമിക്കാം പിന്നെയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലല്ലേ ഓക്കെ ഡോക്ടർ താങ്ക് യു എല്ലാം ഫയൽ നോക്കി ചെയ്യും പിന്നെ വിളിക്കാവേ ആ ചോദിക്കാൻ ചെന്നാൽ എന്റെ തലെ കയറാൻ വരും എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ആന്റി അഖിലാന്റി വരുന്നുണ്ട് ഇവളോട് രണ്ടെണ്ണം പറയാന്ന് കരുതിയതാ ആ സമയത്ത് അഖിലയും വന്നു കല്യാണി നല്ല ചൂടോടെ ചായ എടുത്തിട്ട് വാ പോ ചേച്ചി ശിവരാമേട്ടൻ വിളിച്ചായിരുന്നോ കല്യാണി മാഡം ഇന്ന് കൃഷ്ണേട്ടന്റെ പിറന്നാളാ ഉച്ചയ്ക്ക് സദ്യ വേണം ആ ശരി മാഡം ചേച്ചി അതിന് ശിവരാമേട്ടൻ ഹോസ്പിറ്റലല്ലേ ഞാനും ആന്റിയും ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കോ അതെ ഞങ്ങൾ കൃഷ്ണേട്ടനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പോവാ ഓ ഞാനും നന്ദനയും കൂടി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരാൻ ഇറങ്ങുമായിരുന്നു ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങി കൃഷ്ണേട്ടനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ എത്തിയല്ലേ അച്ഛൻ നിർബന്ധപൂർവ്വം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങി വന്നിരിക്കുക ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ആഘോഷിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ആകെ വിഷമിച്ചു പോയി എന്നാൽ
ഇപ്പോ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷായി എന്താന്നറിയില്ല കൃഷ്ണേട്ടന്റെ ഈ കൊല്ലത്തെ പിറന്നാൾ എനിക്ക് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാ ഒരു ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് കരകയറി സന്തോഷത്തിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ടാവാം ഈ പിറന്നാളിന് എന്തോ വല്ലാത്തൊരു മധുരം ഞാൻ പിറന്നാൾ സമ്മാനമായി എന്താ കൃഷ്ണേട്ടന് തരേണ്ടത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച ശേഷം എല്ലാ പിറന്നാളിനും തരുന്നത് പോലെ ഈ പിറന്നാളിനും കൃഷ്ണേട്ടന് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ തരും സ്പെഷ്യൽ ബർത്ത്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് സമ്മാനം ചോദിച്ചാലും ഞാൻ തന്നിരിക്കും വാക്ക് അതുതന്നെ കല്യാണിയുടെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചു ഏതോ ഒരു നിയോഗം പോലെ കല്യാണിയുടെ കല്യാണവും വിവാഹ മണ്ഡപം വരെ എത്തിയിട്ടും താലികെട്ട് നടക്കാതെ മുടങ്ങി കൃഷ്ണേട്ടം പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാര്യകാരണങ്ങളില്ലാതെ ദൈവമൊന്നും ചെയ്യില്ല അഖില ആനന്ദിന്റെ ഓരോ മംഗള കാര്യങ്ങളും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും എങ്ങനെയൊക്കെയോ കല്യാണിയും അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആവുകയാണ് നീ അതോർത്ത് പലതവണ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി നീ കല്യാണിക്ക് അതിർവരമ്പുകൾ തീർത്തിട്ടുമുണ്ട് അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു വന്ന ഒന്ന് കൃഷ്ണേട്ടൻ പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് എന്തു പറ്റി കൃഷ്ണേട്ടന് ആനന്ദിന്റെയും കല്യാണിയുടെയും ജാതകം കണ്ട ജോത്സ്യം പറഞ്ഞത് അഖിലം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ നീ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്നെങ്കിലും എനിക്കെന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ എനിക്കെന്നും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു സത്യം ആനന്ദിന് ദൈവം വിധിച്ച പെണ്ണ് കല്യാണിയാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ആനന്ദിന്റെയും കല്യാണിയുടെയും വിവാഹം നമുക്കത് നടത്തണം അങ്ങനെ ഒരു വിധിയുണ്ടായാൽ എന്റെ പൈതൃകങ്ങളുടെ അന്തസ്സും അഭിമാനവും സംരക്ഷിക്കാൻ ആ വിധി ഞാൻ തിരുത്തി എഴുതും കൽപ്പനകൾക്കതീതമെന്നും വിധിവിളയാട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു എന്താ ഗുരുജി അവിടുന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ കല്യാണി എന്ന നാമധേയത്തിലുള്ള മകം നക്ഷത്രക്കാരിയായ പെൺകുട്ടി വീട്ടിലുള്ളിടത്തോളം കാലം മകന്റെ വിവാഹത്തിന് തടസ്സം നേരിടുമെന്ന് അവളുടെ സാന്നിധ്യം ശുഭകാര്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മുഖവിലേക്ക് എടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം അതിനനുവദിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മകന്റെ വിവാഹത്തിന് തടസ്സം നേരിടുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോ ആ പെൺകുട്ടി നിങ്ങളുടെ മരുമകളായാലോ എന്ന് ഗൃഹനാഥന്റെ നാമം ഒഴിഞ്ഞു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ അവധിക്ക് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ പലതും കേൾക്കേണ്ടി വരും വിധിയെ വെല്ലുവിളിക്കലല്ല അതിന്റെ പ്രതിവിധി നിങ്ങൾ ഈ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ അശുഭമായിട്ടുള്ളതിനെ അകറ്റി നിർത്തുക അവരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളുടെ മകന്റെ വിവാഹം ഒരു കാരണവശാലും നടക്കില്ല 
ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാം ഇല്ല ഞാനിത് തരില്ല മക്കളെ സ്നേഹിക്കാനാ ഞാൻ ശീലിച്ചത് അല്ലാതെ അവരെ ശിക്ഷിക്കാനല്ല പക്ഷെ മക്കളെ ശിക്ഷിച്ച് തന്നെ വളർത്തണം എന്നുള്ള സത്യം ഇപ്പൊ ബോധ്യായി തിരുത്തേണ്ടത് തിരുത്തേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ തിരുത്തണമായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരില്ലായിരുന്നു ശരി തന്നെ നീ പറഞ്ഞ പോലെ തിരുത്തപ്പെടേണ്ടത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതും തിരുത്തൽപ്പെടൽ പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് കൃഷ്ണേട്ടൻ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതെ കാലഹരണപ്പെട്ട ആചാരങ്ങളുടെ പിറകെ പോകരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് തൃച്ചംബരത്തിന്റെ പാരമ്പര്യവും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ മറന്ന് അടുക്കളക്കാരിയെ മരുമകളാക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം കൃഷ്ണേട്ടന്റെ മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാ അതാഖിലയുടെ അവസാനത്തെ ജീവശ്വാസം നിലച്ചിട്ടേ നടക്കൂ എന്നെ കൊണ്ട് അവിവേകമൊന്നും ചെയ്യിക്കരുത് ആ തലനിങ്ങിത ആ തലയണിങ്ങി തരാൻ പറഞ്ഞു അനുസരിക്കുന്നത് കല്യാണി നടന്നു കയറിയത് തൃശ്ചമ്പ്രത്തേക്കല്ല നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് എനിക്കത് നന്നായി അറിയാം നിന്റെ മാനസപുത്രിയാണ് അവൾ അവളെ തൃച്ചമ്പരത്ത് നിന്ന് നിനക്ക് ഇറക്കി വിടാം പക്ഷെ ഈ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാൻ നിനക്ക് കഴിയുവാക്കില്ല ഗുരുജിയുടെ വാക്കുകൾ നാളെയുടെ സത്യങ്ങളാ അതുകൊണ്ട് കല്യാണിയെ തൃച്ചമ്പരത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു കാര്യം സത്യം അഖിലയ്ക്ക് കല്യാണിയോട് ഒരു വെറുപ്പുമില്ല അഖിലയ്ക്ക് അവളോട് അളവില്ലാത്ത സ്നേഹമുണ്ട് കൂടാതെ ഞാൻ കല്യാണിയുടെ സ്നേഹത്തെ പറ്റിയും അവൾ ഈ കുടുംബത്തിന് ചെയ്ത ത്യാഗത്തെ പറ്റിയും ഒക്കെ സംസാരിച്ചു ഏതായാലും ഈ കാര്യത്തിൽ അഖില ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അച്ഛാ അച്ഛ സത്യമാണോ പറയുന്നത് അതോ എന്നെ സമാധാനപ്പെടുത്താനാണോ നീ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോനാണ് നിന്റെ സന്തോഷമാണ് ഈ അച്ഛന്റെ സന്തോഷം അതിനുവേണ്ടി ഈ അച്ഛൻ പാതാളം വരെ താഴാനും തയ്യാറാണ് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഇഷ്ടക്കൂടുതലുള്ളവരുടെ നാവിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല പതറിപ്പോ ആ ഒരവസ്ഥയാ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരം ഉണ്ടായാൽ എടുത്തടിച്ചതുമുള്ള മറുപടിയോ ചോദ്യമോ നിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അഖിലെ സംബന്ധിച്ച് ഷീസ് ഷോക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അതുവരെ ഒരു രീതിയിലും അവളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അറിയാൻ എന്തോ ഒരു വഴി ഇതുവരെ വഴി തെളിച്ചു തന്ന ദൈവം ഇതിനും ഒരു വഴി കാട്ടിത്തരും തലയണിയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു അത് നിനക്ക് ഭയങ്കര ആശ്വാസം തരുന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞേ 
കേൾക്കുന്ന ഞാൻ പറയുന്നു ആ തലേണ എന്റെ നിന്റെ അന്ത്യശ്വാസം പോകാനുള്ളതാ നിന്റെ കിനാവുകൾ ഒരിക്കലും ഭരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇത്തരം ബന്ധങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരിടത്ത് ശാശ്വതമായിട്ടില്ല ശാശ്വതമാവുകയില്ല ഈ ലോകം അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോ തന്നെ കല്യാണിയെ പുറത്തൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കാണിച്ചേ എന്തോ കൊഴപ്പുണ്ടല്ലോ അഖിലയുടെ അനക്കം കേട്ട ഓടി വരുന്ന അടുക്കളക്കാരി ഇവിടെ ഇല്ലേ കല്യാണി എന്താ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ ഈ ശബ്ദം കേട്ട് മുറിയിലിരുന്ന ഞാൻ വരെ ഓടി വന്നു എന്നിട്ടും ആ വേലക്കാരി കേട്ടില്ല മനഃപൂർവ്വം കേൾക്കാത്തതാ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ടരാം ചേച്ചി അവളെ കിച്ചണിലൊന്നും ഇല്ല കണ്ടില്ലേ ജോലി സമയത്ത് അവൾ ഇവിടെ ഇല്ല ചേച്ചി ഇല്ലാത്ത സമയത്തും അവളെ ഇവിടെ കാണാറേ ഇല്ല അവക്ക് തോന്നിയ പോലെയാണല്ലോ മതി ഔട്ടോസിൽ പോയി അവളെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോ അവളെ ഞാൻ കൈയോടെ പിടിച്ചോണ്ട് വരാം അഹങ്കാരം പിടിച്ചവള് കല്യാണി നീ ഇതെവിടായിരുന്നു ഞാൻ പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നീ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഞാൻ വിളിച്ചാ വേഗം വന്നൂടായിരുന്നു നിനക്ക് നിനക്ക് എന്താ ചെവിയാക്കാൻ വയ്യേ കേക്കാം മാഡം മാഡം എന്തിനു എന്നെ തിരക്കിയത് അയ്യോ നിന്റെ തിരുമുഖം ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ല നിനക്ക് തൃച്ചമ്പുരത്തെ കിച്ചണിലല്ലേ ജോലി പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന എന്താ ഓ ഇവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വന്നതായിരിക്കും അല്ലേ പറയടി എന്താ നീ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നേന്ന് എന്തോ ഒരു കള്ളത്തരം കാണിച്ച് നിൽപ്പുണ്ടല്ലോ മറുപടിയൊന്നും പറയാനില്ലേ മരം പോലെ നിൽക്കുന്ന എന്താന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളും പറയാ ഇവനിവിടെ ഉണ്ടോ നീ എന്താ ഇവിടെ ഓ ദാസേട്ടനെ കാണാൻ വന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ചേച്ചി ഇവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അതാ ഞാൻ വന്നത് കല്യാണി വേഗം വന്നേക്കണേ വാ 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 ഈശ്വര പല്ലു നിന്ന് ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് വന്നത് ഞാനിപ്പോ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവര് നിന്നെ അടിച്ചേനെ ഈശ്വര ഇതിപ്പോ ചെന്ന അഖിലാ മാഡത്തിനോട് പറയും പറയില്ല ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ് വേറെ വഴിക്കാക്കുന്ന അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം മാഡം മാഡം എന്തിനായിരിക്കും എന്നെ വിളിപ്പിക്കണേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും നീ പേടിക്കാതെ ഞാനില്ലേ കൂടെ നീ നടന്നോ ഞാൻ പുറകെ വരാം ചെല്ല ഇതാണോ ആരും അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നേ അതെ സോറി അമ്മേ എന്നാ ഞാൻ ഗെയിം തുടങ്ങിക്കോട്ടെ വേണ്ട ഇവിടെ ഇപ്പോ ഒരു ഗെയിമും വേണ്ട എന്താ അഖിലേ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ ഓരോരുത്തരും നിന്നെ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇതൊരു ഗെയിം അല്ലേ നീ എന്തിനാ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടും 
അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണം ഒരാൾക്ക് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആണ് സമയം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരാൾ പറഞ്ഞ കാര്യം മറ്റൊരാൾ പറയാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഗെയിം ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ആ നന്ദന പറഞ്ഞുടങ്ങിക്കോ അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ശരി പറയാം ആന്റിക്ക് എപ്പോഴും ജയമാണ് ഇഷ്ടം അഖിലാന്റിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് വിലാസിനാന്റിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ അത് കലക്കി അത് കലക്കി ശരിയാക്കി തോരോടി ഞാൻ സോറി ആന്റി ഒരു ഒഴിക്കില്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാ ഇനി അടുത്തത് അതെ ഞാൻ സമയം കഴിഞ്ഞു സമയം കഴിഞ്ഞു ഐസ്ക്രീം കൂടി പറയായിരുന്നു അടുത്തത് ഇനിയിപ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഓ അരവിന്ദ് എന്നോട് ഈ ഗെയിം ഒന്നും വേണ്ട പത്തിരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു നിഴല് പോലെ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ നടക്കുന്നത് ചേച്ചിയുടെ ഇഷ്ടോ ഇഷ്ടക്കേടും ഒക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ച് നീ വെറുതെ സമയം കളയൊന്നും വേണ്ട നീ വേറെ ആരോടെങ്കിലും പോയി ചോദിക്കപ്പോ ഓ ശരി 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 കല്യാണി എനി കല്യാണി പറ അമ്മക്ക് എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ല കല്യാണി പറ അമ്മയുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ പഠിച്ച നീ ഉത്തരങ്ങൾ തെറ്റിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു നീ എന്താ കല്യാണി അമ്മ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഉത്തരം പറയാത്തത് അത് അത് മനഃപൂർവ്വ മനഃപൂർവ്വ ആരുടെയും മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ അച്ഛൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാനോ നീ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് അതെ വലിയ കുഞ്ഞെ മേഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതിലല്ല മേഡത്തിന്റെ സന്തോഷം എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് മേഡം എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നാ അച്ഛാ ആനന്ദ് നീ ഉറങ്ങിയില്ലേ ഇല്ല അച്ഛാ എനിക്ക് അച്ഛനോട് അല്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട് പറയാ എന്താ സംസാരിക്കാനുള്ളത് കല്യാണിയുടെ കാര്യത്തിൽ അമ്മ അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അവളോട് അമ്മ പെരുമാറിയത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമ്മയെക്കുറിച്ച് കല്യാണി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ട് അച്ഛൻ അവളെ അഭിനന്ദിച്ചു എന്നിട്ട് അച്ഛനോട് അമ്മ ദേഷ്യപ്പെടുക ചെയ്തത് കല്യാണി അമ്മയെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ടും അകാരണമായി അമ്മ അവളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടത് അച്ഛൻ കണ്ടതല്ലേ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് വല്ലാതെ വിഷമം തോന്നുക അച്ഛ അതാണോ കാര്യം നീ അതോർത്ത് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട അമ്മ അമ്മ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് കല്യാണിയോടുള്ള വെറുപ്പ് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അത് കല്യാണി അമ്മ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് പരീക്ഷണോ എന്ത് പരീക്ഷണം എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത്തരം കാര്യത്തിൽ അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് നിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണം ആ പരീക്ഷണത്തിൽ കല്യാണി വിജയിച്ച് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കല്യാണിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്റെ അമ്മ അനുകൂലമായ തീരുമാനമേ എടുക്കൂ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ അമ്മ ഗംഗയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് എന്തിനാ കല്യാണിക്കുള്ളതുപോലെ അത് ഗംഗയ്ക്കുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം പക്ഷെ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ ഗംഗയെ തോൽപ്പിക്കേണ്ടത് നീയാണ് നിന്റെ മിടുക്ക് പോലെ ഇരിക്കും കല്യാണിയുടെ ജയം കല്യാണി ഒന്നാം റാങ്കോടെ പാസ്സായാൽ പിന്നെ സംശയിക്കേണ്ട ഈ കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത മരുമകൾ അവൾ തന്നെ നീ ഇതൊന്നും ഓർത്ത് നിന്റെ മനസ്സിനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കണ്ട സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും അച്ഛന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം പ്രതീക്ഷ അത് 
ശുഭപ്രതീക്ഷ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാനും വിശ്വസിക്കുക ഇത് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന സ്നാക്സ് അല്ല പോയി ബിസ്കറ്റ് എടുത്തിട്ടോ ബിസ്കറ്റോ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം സ്വീറ്റ് ബിസ്കറ്റോ ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പോയി സോൾട്ട് ബിസ്കറ്റ് എടുത്തിട്ടോ സോൾട്ട് ബിസ്കറ്റോ കൊണ്ടുവരാം എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പ് ചൂട് ദോശ വേണം ഹോട്ട് ബോക്സിൽ ദോശ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെടുത്ത് കഴിക്കാം ഹോട്ട് ബോക്സിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ദോശയൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട നല്ല ചൂടോടെ ദോശക്കല്ലിൽ നിന്ന് ഇളക്കി തരുന്ന ദോശ എനിക്ക് വേണ്ടത് വന്ന് ചൂട് എനിക്ക് നല്ല തലവേദന കാരണം ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ച് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നതാ പകുതി ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ട് വീണ്ടും തലവേദന കൂടി ഹോട്ട് ബോക്സിലുള്ളത് വേണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്യും പ്ലീസ് നിനക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യും 
എന്നാ വലിയ എങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ പിന്നെ എങ്ങനെ പറയണം പറ്റുമെങ്കിൽ വന്ന് ദോശ വിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പട്ടിണി കിടന്നോളാം കുഴപ്പമില്ല ഇതൊന്നും ശീലം ഇല്ലാത്തോണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ വല്യൂഞ്ഞ അവിടെ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉറങ്ങും വല്യൂഞ്ഞെ ഓ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ദോശ ചൂട്ട് വന്നിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ഹലോ 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 ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്നോളാം നീ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്ക നീ വന്നോ നീ വരില്ലെന്ന് കരുതി ഞാനേ ഞാനൊരു ബുൾസൈ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കായിരുന്നു വല്ലൂഞ്ഞി ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് കിടന്ന് ഉറക്കം വരുമോ ആ എന്നാ പിന്നെ വൈകിക്കണ്ട എനിക്ക് ദോശ ചൂട്ട വല്ലൂഞ്ഞിന് ഏത് ദോശ വേണ്ടേ സാദാ ദോശ വേണോ മസാല ദോശ വേണോ റവ ദോശ വേണോ നെയ് റോസ്റ്റ് വേണം മതി 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 എനിക്ക് അതൊന്നും അല്ല വേണ്ടത് സത്യം പറയാലോ കല്യാണി നാവും കൂടി ഇറങ്ങി പോകുന്ന രുചി അതിന് അതിന്റെ കൂടെ നിന്റെ കൈപ്പുണ്യം കൂടി ആയിപ്പോ സൂപ്പർ അരവിന്ദ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമോ അരവിന്ദ് എന്താ ഈ പാതിരാത്രിയില് എന്റെ വയറ് നിറഞ്ഞു ഇനി നീയും കൂടെ കഴിക്കുന്നത് കണ്ടാലേ എന്റെ മനസ്സ് നിറയും നീ വാ നിനക്ക് ഞാൻ ദോശ കൂടെ വരാം അയ്യോ വേണ്ട വലിയുഞ്ഞേ വാ കല്യാണി അയ്യോ വലിയ നടക്ക് കാണും എന്താ അരവിന്ദ് എന്തിനാ ഈ പാതിരാത്രിയിൽ വന്ന് തട്ടി വിളിച്ചത് എന്തേലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ പറഞ്ഞാൽ മതി അരവിന്ദ് പോകാൻ നോക്ക് അത് ഒരു മിനിറ്റ് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയണം എന്ത് അത്യാവശ്യ കാര്യം അതെ ഇന്ന് മുതൽ ബ്രോയുടെ എല്ലാ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നേ അമ്മ ഗംഗയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതല്ലേ അതെ അതിനിപ്പോ എന്ത് പറ്റി ആ എന്ത് പറ്റിന്ന എന്ത് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല നിങ്ങള് ഗംഗ കാണിക്കുന്നേ ബ്രോയ്ക്ക് അവിടെ കല്ലിൽ ദോശ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുക അതിന്റെ ഗംഗ അവിടെ കടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ ഞാൻ ഞങ്ങളുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് വന്നതൊന്നല്ല ഈ പാതിരാത്രി തൃച്ചംപുരത്ത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് വെച്ച് വന്നാൽ അതെ അമ്മയുടെ വാക്ക് തിക്കരിക്കുന്നവർ അമ്മ തൃച്ചംപരത്ത് വെച്ച് പുറപ്പിക്കാറില്ല അറിയല്ലോ ആ അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ടെങ്കിലേ ഇളയമ്മ ചെന്ന അമ്മയെ കൂട്ടി കിച്ചണിലേക്ക് കൂട്ടി വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഗംഗ കിച്ചണിലേക്ക് ചെല്ലേ അമ്മ വരുമ്പോഴേ ഗംഗയാണ് ബ്രോയ്ക്ക് ദോശ ചുട്ടു കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിച്ചു ഗംഗയെ ഞാനൊരു നല്ല കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് താല്പര്യം ഉണ്ട് ഇയാൾ കേട്ടാ താങ്ക്സ് ഓക്കെ ഇളയമ്മേ നിങ്ങൾ വെക്കുന്ന വേലകളൊന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഫലിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്താ രാത്രിയില് അമ്മ എന്ത് ഈ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങി കിടക്കുന്നത് വിലാസിനിയുടെ ഒരു മിസ്റ്റ് ഹോൾ വന്ന് കിടക്കുന്നു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അതമ്മേ ഇളയമ്മ എങ്ങാനും ഉറക്കത്തിൽ കൈതട്ടി വന്ന് കോളായിരിക്കും അത്യാവശ്യമാണ് ഈ വെറുതെ മിസ്കോൾ അടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അരവിന്ദ് ഏ 
അത് കൈതട്ടി വന്ന കോളൊന്നുമല്ല ഞാൻ അഖിലേച്ചിയെ വിളിച്ചത് തന്നെയാ നീ എന്തിനാ വെറുതെ മിസ് കോൾ അടിച്ചത് ചേച്ചി ചേച്ചി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നോക്ക് അപ്പം മനസ്സിലാകും ഞാൻ എന്തിനാ മിസ് കോൾ അടിച്ചെന്ന് Mm-hmm. <laughs> 